എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡോണറ്റ് ആണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ മൈദയോ ഈസ്റ്റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേർത്താണ് ഇതുണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടര കപ്പ് ആട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മൈദ വെച്ചും ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ടര കപ്പിന് ഒരു കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച ഷുഗർ പഞ്ചസാര വേണം അതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം ഇതിനകത്ത് അര അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വേണം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനേഗർ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനേഗർ വിനേഗർ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനേഗർ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് പാൽ വേണം ഞാനൊരു നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് ബാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊരു ചെറിയ സ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കുറച്ച് ടൈം നന്നായിട്ട് കുഴക്കാം അപ്പോൾ ഡോണറ്റിൻ്റെ ഡവ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നമുക്കിതുപോലെ ഒരു തുണിയെടുത്ത് മൂടി വെക്കാം ഇതൊരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡോണറ്റിൻ്റെ ഡവ് എന്തായി എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ പരത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പൊടിയെടുത്ത് വെക്കണം നമുക്ക് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പൊടിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ടും തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഡോനറ്റ് കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കട്ടറില്ല അപ്പോൾ ഇത് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ അധികം തിന്നായിട്ട് പരത്തണ്ട ഇത്ര തടിപ്പിൽ ഞാൻ ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കട്ടർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതുപോലൊരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അമർത്തിക്കൊക്ക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം നമുക്ക് ഈ മരുന്നിൻ്റെ മരുന്ന് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിത് വെച്ച് 
ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തു അതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഡോണട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കി വന്ന ഇത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിതിനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാത്രം വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാനൊരു പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിയും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിലും ചെറിയൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു നാലെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് തീ കുറച്ച് വെച്ച് ചെയ്യണോ പെട്ടെന്ന് കരിയും ഉള്ളിൽ വേവേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോനട്ട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഞാൻ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡോനട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പ്രിങ്കിൾസും അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിപ്പം വെറും മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഐറ്റംസ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്